Hi guys, this is Treasure Coaching Classes and I'm Akansha with you. In this video, I'm going to tell you about English rules which are going to be very useful. So let's get started. Rule 1. Rule 1, it states that when a question word such as when or where is used as a connector, the clause that follow it should not be in interrogative form. It means Rule 1 ये कहता है कि जो question words जैसे कि when और where या और भी कोई question words होते हैं why, which अगर ये connector की तरह use हुए हैं तो जो clause इनको follow करेगी इनके बाद जो clause आएगी वो interrogative form में नहीं होनी चाहिए For example, इसके example ले लेते हैं Do you know when does the movie start? अब when as a connector use हुआ है When does the movie start? ये incorrect होगा Rather, हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? Do you know when the movie start? Okay, तो ये correct form होगा। इसी तरह next example है हमारे पास। Did he tell you why has not he come yet? और why as a connector use हुआ है? Connector के बाद interrogative form नहीं आना चाहिए। इससे did he tell you why he has not come yet? ये हमारे पास correct होगा, correct sentence होगा। Next rule जो कि बात करते हैं। it states that it is incorrect to say that the reason is because rather we should say the reason is that. तो जो हमारे पास the reason is because ये एक incorrect sentence होगा बोलने में the इसकी जगह पे हम the reason is that बोल सकते हैं. Alright? For example, the reason he was rejected was because he was too young. तो ये एक incorrect sentence होगा. The reason he was rejected was that he was too young? तो ये हमारे पास correct sentence होगा. Next rule three. Rule three the expression in spite of and despite are synonymous. We should use either one or the other. तो जो expression है हमारे पास in spite of and despite ये दोनों synonymous होते हैं. हमें इन दोनों की जगह पे सिर्फ किसी एक को ही use करना होता है. Alright तो इसके examples देख लेते हैं. They came despite of the rain. अब despite of the rain है, तो despite या तो single आएगा, या तो फिर in spite of आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही ये गलत होगा, incorrect होगा, नहीं इसका correct form होगा, they came in spite of the rain, या they came despite. Rule four is stated that scarcely, barely and hardly all these all three words means almost, not at all. Do not use negative with them. इसका मतलब scarcely, scarcely, barely and hardly ये जो three words हैं इन तीनों का ही मतलब almost not at all होता है इनके साथ हमें negative use नहीं करना है for example I hardly never see them ये incorrect होगा क्योंकि hardly का भी मतलब almost not at all होता है इसके साथ हमें negative use नहीं करना है I hardly ever see them ये correct sentence होगा he has scarcely no money scarcely का भी मतलब almost not at all होता है के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा मतलब नो नहीं आएगा ही स्केसली एनी मनी ही हैज स्केसली एनी मनी ये करेक्ट होगा तो इसी की तरह ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करे हैं और मैं आने वाली वीडियोस में और भी रूल्स आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू